Je suis disponible 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, juste pour aider à trouver des solutions par rapport aux problèmes qu'on rencontre. Vous pouvez m'appeler à 3 heures du matin un dimanche, je m'en fous. C'est la fusion entre Thomas Edison et Tony Stark, Elon Musk. Pensiez-vous être un petit naïf à l'époque quand vous rêviez de fabriquer des voitures électriques et des fusées Je n'ai jamais pensé que ce serait facile de construire des voitures électriques et des fusées. Honnêtement, je pensais que ces projets échoueraient probablement. Mais vous savez, créer une entreprise, c'est presque comme avoir un enfant. Vous pouvez imaginer ne pas nourrir votre enfant Donc, quand vous dirigez une entreprise, vous devez la nourrir et vous en occuper. Même si elle vous ruine Oui. Vous avez connu à la fin de l'année 2018 des moments très difficiles. Comment avez-vous surmonté ces difficultés Peut-on faire une pause s'il vous plaît Oui, bien sûr. Vous voulez attendre un peu Ça en valait la peine. Oui, ça en valait la peine. Ça signifiait tout pour moi. J'empruntais de l'argent à des amis pour payer mon loyer. Tesla a vraiment failli fermer ses portes à cause de l'intensification de la production de Tesla Model 3. En gros, la compagnie dépensait énormément d'argent. Et si nous ne réglions pas ces problèmes rapidement, on aurait fait banqueroute. C'était très difficile de les résoudre. À quel point étiez-vous proche du dépôt de bilan C'était une question de quelques semaines. Vous travaillez 22 heures par jour Bien sûr, 7 jours sur 7. Je dormais au bureau, j'ai travaillé à l'atelier de peinture, à l'atelier de carrosserie, afin de superviser l'assemblage. Vous inquiétez-vous de votre état mental est-ce possible que vous craquiez sous le poids du travail Bien sûr, personne ne devrait travailler autant. Ce n'est pas bon. Je ne devrais pas le faire. C'est très douloureux. Douloureux dans quel sens Ça endommage mon cerveau, mon cœur. D'où vous viennent toutes ces idées À quel moment vous y pensez Quand vous êtes en vacances ou quand vous vous réveillez au milieu de la nuit et vous commencez à prendre des notes C'est très cliché, mais je vais vous répondre. Dans la douche. Je me réveille le matin et je vais prendre ma douche. Mais ce qui se passe vraiment, c'est que ce sont des pensées qui germent dans mon subconscient. Elles ne prennent pas forme réellement dans la douche, mais c'est plutôt le résultat des pensées et des questionnements de la veille. Peu importe le domaine dans lequel vous travaillez, même si vous êtes le meilleur, il y a toujours de la place pour l'échec. C'est pourquoi il est important d'aimer ce que vous faites. Et si ce n'est pas le cas, eh bien, la vie est trop courte. Si vous aimez ce que vous faites, vous pensez à ça, même quand vous ne travaillez pas. Votre esprit est attiré par ça. Et si vous n'aimez pas ce que vous faites, je pense qu'il est impossible que vous réussissiez. Et lorsque vous avez eu votre troisième échec consécutif, vous êtes-vous dit « Je dois m'arrêter ?» Jamais. Pourquoi pas Je n'abandonne jamais, à moins que je sois mort ou entièrement handicapé. Premièrement, lancer son business, c'est d'abord avoir une haute tolérance à la douleur. Un ami à moi a un dictant. Laisser sa compagnie, c'est comme manger du verre et plonger dans l'abîme. En général, ça ressemble à ça. Quand vous créez votre entreprise, au début, il y a de l'optimisme et de l'excitation. Vous êtes au début comblé de joie. Ensuite, vous faites face à des obstacles. Cette joie disparaît peu à peu et vous allez entrer dans un univers de douleur intense. Éventuellement, si vous réussissez. Dans la plupart des cas, vous n'allez pas réussir. Et j'ai failli échouer avec Tesla. Nous sommes passés très proches de la catastrophe. Donc, si vous réussissez après un bon moment, vous pourrez ressentir de la joie, à nouveau. Deuxièmement, vous devez être sûr que le service que vous proposez est excellent. Je reviens à ce que j'ai dit précédemment. Si vous êtes nouveau, à moins que ce soit dans une nouvelle industrie ou un nouveau marché, dans ce cas, le standard de votre service est bas. Mais si vous entrez dans un marché déjà existant avec de la compétition et de la rivalité, votre produit ou votre service doit être le meilleur. Il ne doit pas être juste au-dessus des autres, mettez-vous à la place des consommateurs. Pourquoi achèteriez-vous ce produit en tant que consommateur Vous dépenserez toujours de l'argent pour une marque fiable, à moins qu'il y ait une bien meilleure marque qui apparaisse sur le marché. Donc souvent, un entrepreneur viendra avec un concept juste un chouïa meilleur que les autres. Erreur Il ne doit pas être proche de ses concurrents, il doit y avoir un monde d'écart entre eux. Troisièmement, acceptez la critique et le jugement. Une critique constructive de son travail est aussi enrichissante que de l'or. Recherchez-la auprès de tous, mais surtout auprès de vos amis. Souvent vos amis vont savoir ce qui cloche, mais ils ne vous le diront pas, parce qu'ils ne veulent pas vous blesser. Je... Vous avez connu ça dans votre carrière Oui. Je suis là pour encourager mon ami, donc je ne lui parlerai pas de ce qui cloche avec son produit. 
Cela ne signifie pas que vos amis ont toujours raison, mais très souvent, ils ont raison. Et vous devriez prêter attention à ce qu'ils disent. Et ceux qui veulent devenir entrepreneurs doivent avoir l'état d'esprit suivant. Vous avez tort, et votre rôle est de chercher à avoir moins tort.